保持住嘅 Titan 十分重要啊！情况就好似当年 Apple 出手机一样，佢做开好叻嘅电脑噶嘛，突然间出手机，大家都有期望。保时捷做开高性能跑车，突然间出部高性能电动车。咁关于呢架车嘅好多技术嘅嘢咧，其实我哋早前喺网上面已经披露咗出嚟噶啦。不过首要最重要就系架车揸落似唔似一架 Porsche 呢？我而家就喺挪威嘅奥斯陆，就一路一路咁揸落去瑞典嘅哥德堡，咁啊睇下架车有冇 Porsche 嘅元素。嗱，保时捷做咩车咧都要有 power 嘅，咁电车啊更加容易啲啦。先唔讲呢科技嘢先，讲下啲感官嘢先，视觉你睇下。嘅超晒速嘅，挪威好严嘅，随时钉牌。<笑>有咁嘅 power 其实都唔出奇嘅，因为佢九十三点几嘅 kilowatt 嘅 power density 真系输出嚟嘅，好似而家我揸紧呢一部叫 Turbo S， 亦都系而家暂时最高性能嗰部，就有七百几匹嘅。咁七百几匹，如果我哋睇市面上，譬如 Tesla P 一百 D， 咁去到最劲嗰只 model 都系七百几匹嘅。但系我就未试过一脚会系点啦，但系呢架一脚都几得人惊嘅。仲有一样嘢咧，就系佢有一样专登人造嘅声嘅，又唔系半引擎声，因为厂方讲嘅人员都讲，佢哋唔系半引擎声，只不过系俾翻啲声呢架车，而我啲声咧，好大部分系源自个摩打声，再 modify。但係個 power 就真係好好 instant， 即係快到我都唔知，可能要去到九一 Turbo S 啊，即係甚至再高啲層次嘅保時捷，可能先至有呢一種咁 instant 嘅嘅加速反應。但係電車能夠做到呢一種好 instant 嘅 power 係好正常嘅。咁問題係個廠嘅取向會唔會？咁樣做嘅啫，當然你話保時捷就一定會咁樣做㗎啦。但係佢除咗咁樣做之外，其實佢喺個電力嘅成個系統嗰度呢，都有啲新嘅嘢嘅。即係最特別嘅就係佢屬於世界上第一部量產嘅八百伏嘅電力系統嘅電動車嚟嘅。其他係幾多度呢 t e s l a 都係四百度，但係八百伏嘅電力系統呢，又唔係真係第一次出現喺汽車嘅，賽車又出現嘅。咁用八百伏嘅好處係乜嘢呢？咁電壓大咗，其實你嗰個 current 就可以降低啲。current 降低啲嘅好處呢，就係你啲電線唔使用到咁粗。保時捷喺推出呢架 Titan， 即係大家睇到佢嘅真樣之前呢，做咗好多記錄，包括連續廿幾次零到二百加速。有一個好重要嘅 implication 就係佢嘅電力系統能夠負荷連續廿幾卅次。f u l l t o 用 launch control 去加速，佢差唔多係全部嘅加速裏面咧，都做到十秒以內嘅。每一次最大嗰個差距咧，都係零點八秒嘅啫。其實係足以顯示咧，佢嘅電力系統其實係可以負擔不斷高 loading 嘅時候，個 power 嘅表現係唔會跌嘅。咁呢樣嘢好似冇電動車廠係咁做過。另外，八百伏嘅好處咧，就係佢插電嘅時間可以好短。如果真係用嗰套最強嘅充電系統去充呢，五分鐘就可以充到一百公里㗎喇。呢架車係幾快嘅，真係。如果都係用呢套系統，你充廿幾分鐘咧，廿二、廿三分鐘呢，就可以由五個 percent 差到八十個 percent 㗎，夠㗎喇，夠用㗎喇，夠用好遠㗎喇。呢、嗯、啲充電系統香港唔會有啦，因為我唔會覺得。廠會抌錢喺香港起呢啲充電站，代理商亦都唔會抌咁嘅錢啦。咁如果你話好淒涼，用屋企電充又點樣呢？咁啊，大概九個鐘、十個鐘、十一個鐘咁樣咯。咁你可能會問，咁佢嘅電池喺邊度嚟嘅呢？都唔係自己做嘅電池，就喺歐洲嘅 LG 就幫佢做。咁但係電池嘅 module 呢，就係、是、自己設計同生產嘅。其實大部分嘅嘢呢，都係而家。existing Porsche 用緊嘅嘢嚟嘅，包括呢個底盤係 MSB 底盤嚟嘅，即係 Panamera 底盤嚟嘅。但係佢就比 Panamera 短少少，同埋個電池係擠咗喺車底，鋪曬喺車底。唯一個冇電池嘅地方咧
，就係、是、後座踏腳嗰個位，就係、是、變咗一個好似洗腳盤咁，裏面係冇電池嘅。仲有咩要講呢？當然佢兩個摩打啦，前後各一個，咁後面攞個大力少少嘅，因為成架車嘅 setting 咧係後驅為主嘅。得一種情況就係你用 range 呢個 driving mode， 即係最慳電嗰個 driving mode， 咁佢有時候會行頭碌嘅，保時捷行頭碌嘅，可能都係得得呢一架。咁但係用咗電嘅四驅之後，佢嘅四驅嘅前後軸，總之前後嗰個動力分配呢。就差唔多做到無斷，同埋個速度係仲要比而家任何保時捷用緊嘅四驅咧快幾倍嘅，咁都可以想象用電啊嘛，拍個掣就係噶啦。仲有呢架車咧有一個誒唔、呃、算新，但係終於有人用嘅就係兩速嘅波箱啦，就係擠咗喺後續嘅，因為佢主要係用後續去行，咁前續都係一個單速嘅波箱嚟嘅，兩速嘅波箱喺遙控車用咗好耐噶啦，即係。Porsche 就第一次真係裝咗落去用，但係你就冇得喺車廂裏面轉波嘅，電腦自己控制。咁但係佢就應該會跟住個 driving mode 去改，或者跟住你個 driving behaviour 去改嘅。咁如果你用 Sport Plus 咧，廠方講你會感覺到有個好似 low gear 嘅好大比率嘅 gear 咧，令到嗰個加速力係特別強嘅，但係維持唔會好耐嘅。頭先講個四驅啦，仲有四輪轉向啦。但係有一樣嘢好得意嘅就係佢嗰個動能回收嗰個阻力呢，其實又唔係我試過咁多嘅電車裏面最誇張嘅。就算我教咗安去最強回收力，其實你一收油嘅時候係感覺到佢拖慢咗嘅，但係唔會慢到中住行嗰只嚟嘅。你好似揸普通私家車咁，你會用 brake 嘅。但係你揸而家好多電車呢，好多時你你唔使點用 brake 嘅，覺得有啲車甚至 one pedal 點啊，即係直頭直頭叫你。淨係收油停車都得噶啦，但係呢架唔係咯，我諗佢係專登做翻嗰種揸普通車嗰種感覺。朝頭早就試咗架 Turbo S， 而家轉落去呢架 Turbo。咁、那個籠有少少唔同啦，個鈴有少少唔同啦，最重要係個 power 有啲唔同。呢架嘅行程呢，係行得遠啲嘅，咁 power 有幾大差別啦嗱，六百幾同七百幾，又一腳玩下啦，準備。咁我覺得個噴泉嘅效果明顯係 t r a v e S 係厲害好多嘅，咁唔係話呢一部唔得，呢部都好犀利嘅。你長時間咁樣踩下踩下踩下又縮下踩下踩下又縮下嘅話，我諗成車人都嘔晒一次。至於解答成個 trip 最重要嘅問題，呢架似唔似一架保時捷呢？其實你坐落架車喺度已經覺得個重心係好低嘅，即係而家大部分嘅電動車呢，都係玩緊一啲比較高重心嗰種設計，無論係 Tesla 或者 Jaguar。Mercedes、Audi 都係一用電車就擠咗落架 SUV 或者高身啲嘅車嗰度，反而而家 Porsche 用翻 Panamera 嘅底盤，同埋喺電嘅安排上面咧，佢當然鋪曬喺個地底啦嚇。咁、啊、但係咧，佢成個坐姿又冇因為咁而高咗，包括後座，所以你坐落呢架車咧，你又會覺得同架 Panamera 好似。頭先喺一啲鄉郊嗰啲多彎路嗰度走兩走啦，有一樣嘢好明顯發現嘅，就係佢個 body control 係做得好好，個 road holding 嘅感覺亦都係 Porsche 好重要嘅一環，即係話佢唔係單止用個重量去,去做呢個 road holding 嘅效果而係而係佢個懸掛個幾何點樣控制住佢可以盡量將個車身拉翻落個地面嗰度。咁呢樣嘢喺電車係特別難處理嘅。好彩，而家呢個 Taycan 係車身比較低矮、重心比較低矮嘅一架電動車，因為佢真係有啲重嘅。即係就算 Taycan 而家我揸緊，無論係 Turbo S 或者 Turbo， 有某啲時候我都感覺到佢個車重係喺度，唔係喺剎車嘅時候，個剎車係非常之強勁嘅。但係有時候多彎嘅時候你感覺到佢唔會揈走架車，唔會有一種。好強嘅拉車力，拉架車走,走去彎外邊，冇呢一種嘅。但係你仍然感覺到佢每一下喐嘅動作咧
係有啲重量嘅。呢樣嘢反而係我印象中好似 Panamera 都冇咁明顯嘅。Panamera 都好重嘅，佢個 CG 嘅擺動咧，好似係冇呢一架咁明顯。而呢架嘅所謂嘅明顯咧，又喺電車裏面，就係屬於好低好低嗰只，就攞呢架我哋暫時揸過可能係最好 handling 嘅，譬如 i p a c e 或者 Model 3嚟比較，我覺得嗰個重量嘅轉移咧，比 Model 3係明顯嘅。始終個重量大家相差好遠 ，Model 3大概一千七百公斤度。咁 i p a c e 都有好似都有兩噸一二啊，都幾重嘅，嗯，咁所以呢啲 physical 嘅嘢去改變唔到，咁但係呢，喺過一啲彎嘅時候遇到泵呢，其實呢架車嗰個起伏呢又唔誇張㗎喎，係幾平穩㗎喎，即係拉扯住架車嘅動作做得好好，咁呢樣亦都係保持住都幾把炮嘅嘢嚟嘅，咁所以揸落去呢。其實我會覺得我都幾願意再揸快啲，幾想再劈多幾嘢。揸起上嚟係有啲保時捷嘅感覺，呢種感覺係源自乜嘢呢？譬如佢嘅胎盤啦，嗰、那個重量啦，呢架都有嘅。嗰、那個油門啦，即係個電掣啦，嗰、那個重量啦，嗰種韌度啦，同埋嗰種嗰種力量嘅 ratio 啊，係接近我哋揸開嗰啲 Panamera 嗰種感覺嘅。最後一樣，我覺得要拍下手掌嘅，就係佢唔知係咪因為有兩束波箱嘅原因，喺一啲入彎出彎嘅動作嘅時候咧，我發覺佢有少少似汽油車嘅 mechanical traction 喺度，即係唔係好似我哋揸其他嘅電動車，你一收油咧，好似架車咧個 traction mechanical traction 係斷線風箏，乜都冇曬咁嘅。但係呢架係有嘅，仲有啲嘢拉扯住嘅，所以你一收油。轉完個彎再俾油，嗰種嗰種煙韌嘅力量咧可以種出嚟喎，同埋嗰種拉扯嘅力令到架車好似好似你感覺到有一啲 mechanical grip 喺度咁嘅，同埋咧我個兩速波箱咧係有轉波嘅感覺嘅，即係有一個變速嘅感覺，你喺車裏邊係感覺到嘅直頭。誒、呃、，even 有時候連聲都聽得到佢轉波嘅，但係佢幾時轉，咩情況之下轉？誒、呃、都幾難掌握，誒、呃、咁有都係自己做啦。咁但係好嘅，我覺得，起碼有返嗰種 mechanical 嘅一種加速嘅感覺、變速嘅感覺，呢、這個非常好。我覺得整體嚟講呢 t i k e n 誒有啲驚喜俾到我嘅就係、是，誒、呃、佢明明係一部電車嚟嘅，即係電車其實可以做得好闊達，咩都俾晒電，變成一部好好用、好易用嘅一部汽車。亦都可以好快嘅，但係保時捷做嘅電車咧，唔知係有意定無意咧，去將嗰種好似操作機械一種感覺咧，帶翻入去架車裏面。我覺得有少少嘅，係咪完美呢？誒，未到完美，但係蘇花喺而家雲雲咁多電車裏面嘅話咧，誒 t i k e n 係比較真係好一心一意要做一個 handling sports car。呢、这個根源嘅一部電車，就唔係純粹用一個 power 嚟嚟令大家有好多話題。當然佢 power 都好犀利啊，而係揸個感覺，你都要有啲，譬如你揸開保時捷嘅，你揸開一啲 sports car 嘅，你都要有翻我種嘅感覺喺度先得。佢係做到嘅，喺電車發展到咁嘅階段，我覺得已經好犀利嘅啦。因為你要解決好多嘢，其實背後明明係一個用電嘅嘢，你要加翻好多 mechanical 嘅感覺落去。系咪揾嚟搞？其實係咪揾嚟搞？係㗎，揾嚟搞㗎，咪就係、是、咁搞搞搞搞個性出嚟啫嘛，就係咁咯。